Je sais bien que c'est pas commode, mais j'en ai besoin. Débrouille-toi comme tu voudras. Ouais, bon, bah, d'accord. Et tout de suite, hein. Je te dis qu'il me fallait ça tout de suite. Ouais, bah, je vais voir ce qu'on peut faire. Allez, dépêche-toi, moi. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez du courrier ou des messages pour moi Aïe Attention à votre cigarette, s'il vous plaît. Deux cent huit. Ah oui. Alors, il y a eu ça, mais aussi ça qui vous a été envoyé par l'hôpital. Ah oui. Le service des consultations pour les externes appelés, ils veulent vous revoir. La pharmacie attend que vous passiez prendre vos médicaments. Et puis, il y a aussi le patron qui a dit que si vous payez pas aujourd'hui, il vous ferait foutre à la porte. Quoi Mais tu me l'avais pourtant permis J'ai reçu un chèque. Il vient de l'hôpital. Vous pouvez l'encaisser à ma place Pour qui vous me prenez Pour votre banquier Si vous voulez du fric, allez le porter vous-même, j'ai d'autres chats à flatter ah Attention à votre cigarette, nom de Dieu Excusez-moi. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, j'aurais pas dû m'emporter. Ça va mieux, c'est fini. Salut John, je peux entrer Laissez-moi Laissez-moi Docteur Docteur Salut Tom Ça a l'air d'aller Je vois le docteur À quel âge avez-vous dessiné ça C'est ah. ou 8 ans. Où était-ce Sous l'évier. C'était confortable. Confortable Ouais. Sous l'évier. Ah oui, au moins mes parents ne me voyaient pas. Je craignais pas d'avoir la raclée, au moins. Ouais, j'étais à l'abri. À l'abri. C'est différent du confort. Oui, d'accord, je cherchais avant tout une plan. Vous vous sentez en sécurité, maintenant J'ai plus de crise de violence comme j'en avais avant. J'ai l'impression que vous avez hésité avant de répondre. Non. Non, non, je me contrôle beaucoup mieux maintenant. C'est parce que vous vous sentez plus en sécurité. Je suis pas vraiment aussi à l'aise que je le souhaiterais. Tout le monde en est là. Ouais. Bon, vous voulez bien qu'on parle un peu de votre avenir Ok. Où voudriez-vous habiter je rêve d'être dans une maison où je serai tranquille. Un genre de pension de famille, par exemple. Ouais Oui. Très bien. Bon. Vous vous souvenez qu'on ne doit plus se revoir au-delà de la semaine prochaine Quelle impression ça vous fait Ça va aller. Je crois que je me suis reposé sur vous. Depuis trop longtemps.
Jolie maison. Je suis au grenier. Julie. Julie. Où sont les enfants Il est avec moi. Et il est resté promener Rudolf sur le trottoir. Ah. Alors, ma puce, tu viens Elle est belle, la maison. Tu l'aimes bien Tu nous fais visiter le reste Tout de suite, mon amour. Allez, on suit papa. Tout de suite, mon amour. Alors, elle te plaît Oh oui, elle est merveilleuse. Tu es content, Neil C'est moche, ici. Oh, c'est pas de contredire, c'est tout. Pourquoi il faut qu'on vienne vivre dans cette baraque Parce que ton père et moi, nous n'aimons pas les copains que tu avais là-bas et qui sait, tu t'amuseras moins. Ah, oh, <rire> maman, c'est dur. Regarde, je raconte matériel des de poids. Un verre bien. de limonade, s'il vous plaît. Oh, je peux essayer Ouais. Coucou Oh, oh c'est moi Regardez, il y en a un autre dans le salon. Et bien sûr, oui, il y en a même dans toutes ah, les génial, pièces. génial, on va voir. Ouais, elle a aussi. Ouais, là. Ah, je savais que tu serais Oli, ma chérie, viens, ne traîne pas. Ah Viens, Rudolf. Qu'est-ce que t'as prévu Allez, pour le Rudolf, dîner Rudolf, attends-moi. Des pizzas. Je vais te sourcer avec toi, papa. Attends, ma chérie, comment tu la voudras, ta pizza À moi, 
Tu amènes Oscar, ma chérie Il est content. Coucou, Oscar. Oh, le voyage l'a secoué. Ouais, on vient là. Ça y est, Oscar. Tu es chez toi. Ils se sont déjà venus. Ouais, ils sont. Ouais, les poissons, ça se rit pas. Papa, non Qu'est-ce qu'il a trouvé Oh, ouais. les photos Regarde. Où c'était On vous voit tous ensemble. Oh. Oh, ça ah ouais, c'est vrai. Oh, je me souviens, ouais. Ah, c'est chouette. Et dans la piscine Oh, il s'est avec lui. Oh. je me souviens que Oli l'appelait toujours Fracky. Il s'amusait bien avec lui. Oh, pas T'es drôle, là, quand il le regarde. Ah. On dirait que tu venais de te faire couper les cheveux. un drôle de bruit. Oh, les grandes maisons sont toujours pleines de bruits bizarres. Tu t'y habitueras. Oui. Non, je t'attends. Il faut que je le donne demain matin. Oh, notre chambre est si jolie. Ouais, mais la banque doit décider demain si elle achète ou pas l'affaire que je dois examiner ce soir. Désolé. D'accord. Je me dépêche.
Chérie. Hmm? Hmm? Regarde. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est dans l'honneur de notre première nuit ici. Oh, et moi, je t'ai rien à faire, chérie. Oh, c'est pas grave. Allez, ouvre-le. <rire> oh, oh, attends. On trinque? À notre maison. À notre maison. Marie, que c'est toi, non Oui. Il est joli. Oui, très joli, très joli. Très beau dessin. Et le gars du service d'hygiène doit venir demain ou jeudi oh, Demain. T'inquiète pas, Georges a dit qu'il pourrait se charger de tout. Il est vraiment très doué, tu sais. J'aime ça, c'est tout. Tard, mon chéri, il faut dormir. Qu'est-ce qu'il y a Je te disais juste merci. Je sais. Je suis un peu fatiguée. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie Un mauvais rêve J'ai peur, j'ai fait un monsieur. Un monsieur oh, Tu as fait un mauvais rêve, va te coucher. Tu veux venir avec maman ah, D'accord. Rudolf, 
Je le trouve toujours pas. Il a dû se perdre dans le quartier. Oui, sûrement. Il y a bien quelqu'un qui lira notre affiche et qui nous le ramènera. Qu'est-ce que tu en dis Tout ça serait jamais arrivé si on n'était pas venu habiter là. Tu n'as pas vu mon porte-document euh, Il n'était pas près de ton bureau. Bah ben oui, c'est ce que je croyais aussi. Tu dû le poser ailleurs. Bonjour, Georges. Bonjour, madame Dreyer. Merci d'être venu. Comment ça va <rire> Ça va, ça va. Il est en plein milieu de la pièce. Bonjour, monsieur. Eh bien, vous manquez pas de place ici. <rire> ah, ouais, ouais. Ah, ça doit être le paradis des bestioles. Ben, c'est pour ça que vous Oui, mon principe, c'est d'attaquer par les combles et puis de descendre progressivement. L'escalier est en face, je vous laisse faire. Et faites place nette, hein. Bon, ma chérie, il faut que j'y aille. Je reviendrai tard ce soir. D'accord, chérie. Bon courage. Au revoir, les enfants. À ce soir, papa. Je sais bien que vous êtes là. Inutile d'essayer de vous cacher. On ne m'échappe pas aussi facilement, hein, sale petite canaille. <rire> oh non. Des rats Ils sont mis derrière une grille de ventilation. Est-ce qu'on peut en venir à bout eh Oui, c'est pas un problème, mais il faut que vous restiez dehors pendant au moins une heure ou deux. Je mets la dose pour les rats. Très bien, faites le nécessaire, merci. Neil, Oli, on sort Dis donc, tu t'es bien lavé, toi, ce matin. Tu passeras sous la douche. Ok, maman. Va rejoindre ta sœur. Alors, on est bien installé Il va tuer toutes les bestioles Il ne restera plus une seule araignée. <rire> je m'appelle... Je, je m'appelle Jane Hufford. J'habite à côté de chez vous, là-bas. Je suis votre plus proche voisin. Tenez, un petit cadeau de bienvenue. Une tarte à la rhubarbe. J'aime beaucoup faire la cuisine. Merci, c'est gentil à vous. De rien. Je suis Julie Dreyer. J'ai deux enfants, Neil et Oli. Neil, Bonjour. Oli, vous êtes grand Bonjour. déjà. Ça va bien vous, vous avez une belle maison, grande. C'est vrai, oui, et elle nous plaît beaucoup. La situation est splendide. Oui, la situation est splendide. La piscine est jolie aussi. Oui, euh, je dois m'en aller, c'est l'heure où je... Il faut que je conduise les enfants. Je vais à la maternelle, c'est À ah, la maternelle, oh, quelle chance J'y retournerai bien aussi à l'école, on s'amuserait tous les deux. Je suis content de vous connaître, les enfants. Bonne journée
ivrogne. Hmm. Tiens, Tom, depuis quand t'es revenu J'ai appris que très longtemps après, que le feu s'était pas déclaré par ma faute. C'était ce qu'on me faisait croire. Ça a dû être dur à supporter. Ouais. Pourquoi vous me reparlez de ça aujourd'hui J'ai besoin d'être sûr que ça n'aura plus lieu. Pourquoi l'envisager Si un type attaquait à la maison où je suis, je serais contraint de me défendre. Je vous demande une petite minute. Oui. Excusez-moi. Docteur Spencer, je pourrais vous voir un instant. Oui, d'accord. Excusez-moi encore. Non, non, c'est rien. La maison où vous êtes, ça vous plaît Oui, beaucoup. Bien. Et ça va avec vos voisins J'ai une petite famille en dessous, je les trouve sympathiques. En les voyant, ça me donne parfois envie de fonder un foyer, moi aussi. Oui, c'est une bonne idée. Il n'y a pas de raison de vous prêter. Ça me plairait, oui. Ah, excusez-moi, je reviens tout de suite. Je vous en prie. Vous souhaitez me voir Oui. Merci. C'est à propos de Tom Sykes que j'ai... Aujourd'hui, ça doit être normalement sa dernière séance. Mais c'est curieux, son état ne m'inspire pas tellement confiance. On dirait qu'il est entré dans une phase presque paranoïaque aujourd'hui. Docteur Gordon, si nous n'avons aucune preuve qu'il constitue un danger, soit pour lui-même, soit pour autrui, il est hors de question que nous le gardions. Non, ça, je sais, je sais, mais n'oubliez pas que ce gars a été brutalisé par ses parents pendant de longues années, alors. Bon, d'accord, nous sommes parvenus à quelques progrès, mais il demeure qu'il a un jour été capable de mettre délibérément le feu à sa maison et de faire périr ses parents dans l'incendie. Docteur Gordon, le choix ne nous est pas laissé. Bien, je vois. J'ai préféré vous en parler. Bonne journée, docteur. Oui, merci. Bon. C'est notre dernière rencontre, Tom. Ouais. Tom, quelle impression ça vous fait d'être livré à vous-même Il n'y a pas de raison que j'ai des ennuis. Je dois pouvoir tenir le coup. Bon, alors, ce qu'il faut, c'est débarquer devant chez Madame Patrick sous les 11 heures. D'abord, on plante les vélos et on prend une poubelle, on met plein de trucs dedans. Ensuite, on fout le feu à la poubelle. Et puis on sonne à la porte, juste quand Madame Patrick déboule, il y a feu qui se communique. C'est ça qui t'appelle lui faire une blague. Lui faire une blague Elle nous emmerde, alors on se défend. Du tout sort, t'es nouveau, toi, on dirait. Ouais, mes parents viennent d'emménager. C'est eux qui te disent d'interrompre les conversations où t'es pas convié Non. Alors pourquoi tu le fais Je vais te dire une chose, t'as les oreilles qui traînent trop. J'ai droit à un bisou. Dodo, ma puce. Bonne nuit. Pourquoi À cause de ce gars, Bernard, il fait que de m'embêter. Tu sais, quand on est nouveau dans une école, ça arrive. Il faut du temps pour s'adapter. Les autres te connaissent. Mmh, Je voudrais retourner dans mon école. 
Elle est trop loin, on est sur un autre secteur, mon chéri. C'est pas juste. J'ai plus mes copains ici. Je sais que c'est dur. J'ai connu ça, moi aussi, quand j'ai eu ton âge, je m'en souviens encore. Mais tu t'habitueras, tu te feras de nouveaux amis. Crois-moi. Bonne nuit, ma. Allez, dors bien. Je t'aime, Neil. Je t'aime, moi aussi. Je t'aime, moi aussi. Je t'aime, moi aussi. Julie, c'est toi. Oh, tu m'as fait une de ces peurs. Excuse-moi, mon chéri, je t'ai entendu rentrer. Parce que tu es obligé de me surveiller. Est-ce que tu crois que je n'ai pas confiance Ça ne va pas J'ai été dans la merde toute la journée. Qu'est-ce qui s'est passé Ce matin, je me suis présenté à la conférence pour exposer mon étude sur le projet de David. Je fais la lecture de l'ensemble du dossier, comme c'était prévu. Et quand j'arrive à la page des conclusions chiffrées, elle avait disparu. Ouf. Comment ça Ah oui, disparu. Je l'avais plus sur moi. C'était muet devant cette brochette d'experts qui me regardait comme si j'étais l'idiot du village. Mais où est-ce qu'elle a bien pu passer Très bonne question, très bonne question. Parce que je suis sûr qu'elle était sur mon bureau hier soir. Avant que tu n'aies touché à mon porte-document. Je t'ai dit que je n'y avais pas touché. Je ne dis pas que ce sont les enfants, ils dormaient. Comment tu l'expliques Le dossier s'est ouvert, une feuille est sortie se promener Je n'y comprends rien, mais je n'ai touché à aucune de tes affaires. Ouais. Chérie... Tout s'éclaircira, ne crains rien. Tu as passé une journée fatigante, autant te reposer. Pas question, j'ai du travail. Bon, il y a un point dont, dont j'aurais voulu qu'on parle avant demain matin. C'est quoi L'architecte a eu une idée... Encore la maison Il n'y a que ça qui compte Écoute, Julie, je t'en prie, arrête avec cette foutue maison. J'en ai assez que tu me rebattes les oreilles avec ça. Je ne suis même pas sûr d'arriver à la payer. Qu'est-ce que je peux y faire, mon chéri tu... Je reprenne mon travail Mais Non, 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 on s'est mis d'accord. Il est important que tu consacres du temps aux enfants. C'est pas ce que je voulais dire bon, Écoute, calme-toi, inutile de crier. Non, je ne crie pas, j'essaie de t'expliquer. Si encore je savais ce que tu as en tête. Ah oui, c'est bien ça le plus déplorable, tiens. Qu'est-ce que tu es en train d'assigner Laisse tomber. Phil, s'il y a un problème, il serait peut-être normal que je sois tenu au courant. Tu veux savoir quel est le problème Tu veux savoir quel est le problème c'est que tu passes tout ton temps sur cette maudite maison, au lieu d'en consacrer un peu à ta famille. J'en suis malade de voir ça. Ça doit sans doute se faire tout seul, un déménagement comme celui-là. Je ne parle pas du déménagement, j'étais là pendant le déménagement, reconnais-le. Ce que je ne veux pas entendre parler dès que je reviens du dernier coup de fil de tel ou tel entrepreneur qui a oublié de planter un clou, qui a dépassé son vie. Je m'en occupe quand t'as vraiment besoin de moi. Retaisez-vous Ça ne suffit pas que je bosse pour payer cette baraque, que je bosse jour et nuit Très bien. C'est dommage. Ah, vous êtes ici, salut Brian. Quelle maison splendide. Tu es gentil, salut Jenny, tenez, prenez-en. Michael. Ah, Julie, bonjour, je suis contente de te revoir. Ah, tu es magnifique, dis donc. Merci. Julie, alors tu allais commencer la fête sans moi. Ma chérie, tu es un ange de coquine. Salut, si. Tiens, emporte lui ça là-bas. Ah, salut. Oh. 
Alors, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est fait pour s'accrocher Ça se met au mur de la cuisine Non Oh, Lee Oh, que t'es mignonne oh. Nouvelle maison, nouveaux voisins. Alors, comment ça se passe Très bien, tous très sympathiques. Si jamais tu la revends, n'hésite pas à me le dire. Julie s'est surpassée pour la décoration. Merci pour elle. C'est vrai. Dis donc, t'as pas l'air en forme, toi. Qu'est-ce qui tourne pas en haut Figure-toi que je vais aller la retrouver. Non, tu veux rire. Tu disais que cette aventure devait être sans lendemain. Ouais, je sais. Tu l'as dans la peau. Tu sais, certaines fois, je me dis que j'aurais dû arrêter avant même de commencer. Mais d'autres fois, je pense que j'ai bien le droit de m'accorder de petits instants de faiblesse. J'ai tort. Tu comprends ce que je Neil, ne joue pas avec ça ici. Sors. Tu perds la tête, mon vieux. Ouais. Ouais, je sens que je suis en train de devenir un vieux con. L'autre soir, j'étais à peine capable de dire merci à Julie quand elle m'a offert un cadeau. C'est pas croyable. Je te reconnais pas, Phil. Il était censé la revoir quand Demain, à déjeuner. Au Centurie. Hmm. Au revoir les enfants. Tu ne manges rien du tout. Pas Papa. le temps. Pourquoi tu es si pressé Oh, si tu savais tout le travail qui m'attend. Au revoir ma chérie. <rire> Au revoir, ma chérie. <rire> Au revoir, ma chérie.
Allô Madame Dreyer Oui Ici Franck Reed, un collègue de votre mari. Il a dû partir en rendez-vous il m'a chargé de vous demander si vous pouviez venir le rejoindre pour déjeuner. Oh oui, à quelle heure Tout de suite, à la Trattoria Valentino. C'est au Century Hotel. Très bien, j'y serai dans un quart d'heure. Je vous remercie. Oui, très bien. Vous désirez quelque chose Oui. Ma femme doit venir me rejoindre. Julie Dreyer, elle est à peu près de cette taille, elle a les cheveux mi-longs. Vous voudrez bien lui donner ce message Certainement. Merci. Je prendrai volontiers un café. Un renseignement, madame Je dois rejoindre mon mari, nous avons rendez-vous, mais on dirait qu'il n'est pas là. Comment s'appelle-t-il Dreyer, Phil Dreyer. Oh, oui, je suis chargé de vous remettre ceci. Ma chérie, je suis dans la chambre 1534, la clé est à l'accueil. Vite, je t'aime. Merci. Et je vous en prie, madame. Je te reconnais bien là, mon chéri. Julie non, Attends Julie Julie, ma chérie, écoute je vais t'expliquer. Inutile, il n'y a rien à expliquer. Attends, Julie. 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 Qu'est-ce que tu fais T'aider à prendre la porte. Tu ne peux pas faire ça. Écoute-moi, si tu savais ce que je regrette. C'est la moindre des choses. Tu vas quitter cette maison. Mais enfin, elle est aussi à moi. Ma chérie, je t'en prie, il faut qu'on discute un instant. Je n'ai aucune envie de discuter, je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'entendre. Allez, dégage Julie. Sors d'ici. Julie. Tout de suite. Voilà ce qui s'est passé. Votre père et moi, nous nous sommes disputés tout à l'heure. Il faudrait qu'on passe quelque temps sans se voir. Pourquoi vous vous êtes disputé Il y a des jours où vous vous chamaillez, ton frère et toi. Et après, vous restez un moment à vous faire la tête. Mm -hmm. En fait, c'est la même chose pour les grands. Il t'a fait des taquineries oui, c'est ça, il m'a taquiné, mais je n'ai aucun goût pour ce genre de jeu. Où il est allé 
Il est parti vivre chez un ami. Mais pourquoi il fallait qu'il parte Quand on est loin l'un de l'autre, on peut réfléchir à certaines choses. Mais ne vous faites surtout pas trop de soucis. Tout se terminera bien. Il a été retrouvé, Rudolf Non, je ne crois pas, ma chérie. Encore. Maman, jusqu'à quand tu vas dormir mmh. Maman Va dans le salle à manger faire les céréales pour ta sœur. Ah, elle pourrait se débrouiller. Oui, hein. sois gentil. Tu as... Il y a Neil qui a dit qu'on n'allait plus revoir papa. Oh, ma puce. Neil, mais tu sais bien que c'est pas vrai. Reconnais que t'en sais rien. Je ne vous ai pas menti, je vous ai expliqué exactement ce qu'il en était. On a juste besoin de réflexion. Ça va aller, ma chérie, t'inquiète pas. D'accord Tout finira par s'arranger. <rire> Allez, maintenant, va avec ton frère. Descendez dans la salle à manger et prenez votre déjeuner. Dis donc, Neil. Quoi Surtout, souviens-toi, je dois vous prendre à 3 heures pour le dentiste.
Elle est au chiottes tout seul Et j'ai mal entendu Qu'est-ce que tu viens de dire Que t'es un connard Lâche-moi Il m'a traité de connard Non, ça va, maman, ça va Est-ce que... L'espoir, quoi, tout le monde me regarde bon. Je vous remercie beaucoup. Tom Sykes. Julie Dreyer, c'est l'école de vos enfants oh, Non, 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 je suis là par hasard, je revenais vers chez moi et, et je les ai vus se battre. C'est Bernard qui a attaqué, maman. Oui, on en reparlera une fois qu'on sera chez nous. L'autre garçon a commencé, j'ai été témoin. Merci encore, monsieur Sykes. Tom. D'accord, Tom. Ça a été très gentil à vous. On sait rien, c'est la moindre des choses. Oh, tu es prêt, on s'en va Ouais. Allons-y. Heureux de vous avoir connu. Moi aussi, au revoir. Au revoir. Salut, Neil. Et maman, comment il connaît mon nom Il a dû me l'entendre dire. Tu m'as pas appelé par mon nom devant lui Eh bien, il a entendu un de tes copains. Cher Julie, j'ai été ravi de faire votre connaissance et de protéger votre fils des coups de ce jeune garçon brutal. Si jamais un jour j'ai une autre occasion de vous être utile, dites-le, contactez-moi. Oh. Contactez-moi. Tiens, ton chien. Bon, ça y est, vas-y, tu peux te mettre sous les draps, chérie. C'est insensé, enfin, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça Excuse-moi, je regrette. C'est ça. On dit qu'on regrette et ensuite tout est fini Non. Neil, est-ce est que tu ne t'es pas rendu compte du danger T'aurais pu faire brûler toute la maison et nous avec Je sais. Et pourquoi tu as fait ça Neil, dis-moi pourquoi tu as mis le feu à tes soldats Je t'ai posé une question J'ai pas mis le feu à mes soldats Alors qu'est-ce que tu as fait c'est papa que j'allais brûler Il ouais. nous aime pas, il nous a Nil. tous laissé tomber, je sais qu'il veut plus nous voir, Écoute. il viendra plus de Nil. la tête Non, Nil bon, Écoute-moi, je t'en prie Nil Nil, mon chéri, regarde-moi, regarde-moi Je te jure qu'il vous aime toujours Il n'a pas du tout une intention de vous faire du mal Il faut me croire, Nil Il aurait pu téléphoner mon chéri, tu sais bien qu'il qu est débordé par son travail. Oui, je sais. Alors écoute-moi. Il y a une chose qui lui tient à cœur par-dessus tout, c'est de vous revoir tous les deux. Alors pourquoi il est parti C'est uniquement parce qu'on a eu une grave dispute. Je te jure, c'est moi qui lui ai demandé de partir. Toi, tu n'y es pour rien, mon trésor, mais ça n'a rien à voir avec toi. Mec, tout s'arrangera. Allez, descendons maintenant. Oh, 
Oh, oh, attendez un peu, je vais vous aider à porter oh, tous non, vos non, paquets. Non, je vous assure, ce n'est pas À quoi sert d'avoir des voisins Ça ne coûte rien de rendre service à une charmante jeune femme euh... comme vous. Je n'ai rien de spécial à faire chez moi. C'est vrai, autant que je me rende utile plutôt que de tourner en rond. C'est pas que j'ai un plein... Vous voudriez bien les poser là-dessus. Ça, je suis heureux, ça va. Et voilà. Merci Maman, beaucoup. je suis rentrée. Je suis dans la cuisine. Regarde qui j'ai trouvé dehors. Oh, c'est... Tom, bonjour. Oui, bonjour, Julie. Neil m'a invité à prendre un verre pour me remercier de lui avoir... Comment tu dis Sauver les miches. Sauver les miches. Très bien, je reviens, attendez-moi. Hé, hey, je suis puni. Puni Pourquoi J'ai mis le feu à la baraque. Ah, ça peut coûter cher, ce genre de choses. Fais bien attention. Neil, tu montes dans ta chambre. Ouais, d'accord. Bon, bah, au revoir. Ouais, au revoir. Un verre d'eau froide Merci, c'est gentil. Oh, vous voudriez boire quelque chose euh, Non, 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 merci, ça va. Excusez-moi, je défais mes paquets. Oui, oui. Oh, Jane Hufford. Je suis juste à côté. Le voisin. Non, 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 laissez-moi faire, non, non, ça non, va, j'y arrive. Surpris, je vais vous aider, laissez-moi. Laissez non, non. Hé, 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 hé. Ah. Oui. Euh. Vous devez sans doute faire du sport. Non. Allô Oui, je suis Julie Dreyer. Bonjour. Hein? Bonjour. Oui, évidemment. Merci pour mon ballon. Comment tu t'appelles Paul. C'est joli comme nom. Moi, c'est Tom. On se serre la main T'as dit c'est fort, dis donc. En effet, c'est étrange. Aïe, il s'est coincé. Oui, bien sûr. Une fois qu'il m'a eu dit de sortir, je l'ai vu qu'il montait son matériel au grenier. Non, non, mais n'hésitez pas à rappeler si je peux vous aider. Je vous en prie. Oui. Au revoir. Quelque chose ne va pas Non, non, c'était le service d'hygiène municipale. Quelqu'un de chez eux est venu désinfecter notre maison la semaine dernière et ensuite ils ont perdu sa trace. Sa camionnette a été retrouvée sur un parking et il n'a donné aucun signe de vie à personne. Ah oh c'est curieux, je l'ai aperçu au moment où il est parti. Il avait l'air de tenir une sacrée cuite. Il faisait de ses embardés, il a failli rentrer dans plusieurs voitures. Vous êtes sûr Oui. Il faut leur signaler. Oui, excellente idée. Vous pouvez aller chez vous, vous avez aussi le téléphone euh, oh, Bien sûr, d'ailleurs, je n'aurais pas eu le temps de rester. Mon équipe joue dans cinq minutes. Ils n'ont rien gagné depuis un an. Mais un bon supporter ne doit jamais perdre espoir. Au revoir, monsieur Ford. Jane. Oh. Merci. Merci. De m'avoir sauvé. <rire> J'ai cru qu'il ne s'en irait pas. Vous ne voulez pas entrer, vous asseoir Oui. Il y a des moments où ce gars me fait peur. Je sais qu'il m'observe. Où est-ce qu'il habite Sa maison est à côté, juste là. Et vous, Tom, où êtes-vous Euh... J'habite Woodcliffe. Vous devriez amener votre famille un soir. On ferait un barbecue euh, J'ai pas de famille. Eh bien, venez tout seul. Que je vienne juste comme ça Oui, ce week-end. Nous avons déjà pendu la crémaillère, mais c'était avec nos vieux amis. Et je serais heureuse de découvrir mes nouveaux voisins. Mmh. Et où est-ce que vous avez eu ça Je les ai faits moi-même. Ces poteries Oui. Mmh. Je peux ah, oui. Juste un coup d'œil. Dites donc, quel beau travail. Oh, c'est rien. Est-ce qu'elle vous plaît Ah oui, celle-là, oui. Eh bien, gardez-la. Que je la garde Oui. C'est sérieux Oui, bien entendu, j'insiste. <rire> euh... euh... Laissez-moi vous offrir cette patte de lapin. Je l'ai eue quand j'étais gamin. Je lui accorde une grande valeur. Oh, Tom. Non, j'insiste. 
D'accord, c'est gentil. Oui, elle sera utile, j'ai besoin de chance ces temps-ci. Vous ne vendez jamais ces choses-là Je n'ai pas essayé. Pourtant, j'ai failli faire une exposition. Pourquoi vous avez annoncé J'en sais rien. Mon mari disait que c'était stupide. Je crois que l'idée était très bonne. J'adore tous ces objets, c'est magnifique. Excusez-moi, je vais ouvrir. Rita, Julie, surtout ma chérie. Oh, je t'en prie. Ça me fait plaisir. Je passe dans le quartier. Tom, je vous présente ma grande amie Rita. Rita, voici Tom. Enchanté Bonjour. de vous connaître. Merci. <rire> Je vais m'en aller, je voudrais pas vous importuner. Oh, non, 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 ne partez surtout pas pour moi. Je... Euh... je dois partir de toute façon. J'ai été ravi de faire votre connaissance. Au plaisir. Je m'en vais, Julie. Laissez-moi vous raccompagner. Encore merci pour le bol. Et merci pour ça. Je vous prie. Au revoir. Au revoir. Quoi Alors, dis-moi qui c'est. Il s'appelle Tom Sykes et il habite dans les environs. Non, non, ce n'est pas ce que tu crois, Rita. Oh, mais qu'est-ce que tu crois que je vais croire Je sais ce que tu as en tête. <rire> Rita. Ok, non, je ne dirai rien. Mm -hmm. Mais si tu es sûre que tu n'en veux pas, rien ne me ferait plus plaisir que de te remplacer. C'est gentil de te dévouer. <rire> C'est ça. Oh, ce que le soleil fait du bien. <rire> Dis donc, tu as l'air en pleine forme Oui, je le suis. Et est-ce que ça aurait un rapport avec la présence de Tom Oh, il est très gentil, c'est tout. C'est vraiment tout Écoute, il est très doux, il est prévenant, c'est un gars bien, quoi. Tu pourrais peut-être sortir avec lui Doucement, hein, je le connais à peine. Eh ben, c'est le meilleur moyen de faire connaissance. Il est vrai que rien ne m'interdit de le rencontrer. <rire> Phil ne t'a donné aucun signe de vie. Non. Eh bien, je crois que le moment est venu de vivre ta vie. Mmh. Rudolph. Oh mon Dieu, mais c'est pas oh, vrai. Oh, ne t'envole oh, pas. Non, mais on met de la que... terre dessus. Je ne veux pas que les enfants ne restent pas ici. Viens, Rita. Allez, si viens. Si tu veux, je reste passer tout le week-end avec toi. Il n'y a pas de doute que c'est un animal. Quel service faut-il que je joigne Quelqu'un a abattu le chien de mes enfants et le cadavre est dans mon jardin. Il, il me semblerait normal que la police s'y intéresse. Oui, c'est extrêmement urgent. C'est insensé. Alors Ils disent que le cas d'un cadavre d'animal dans une propriété privée ne concerne pas la police. Il faut que je le déterre, que je prouve que c'est Rudolf et là le dossier sera ouvert. Les imbéciles Pas trop serré mm -mm. Bon. Tu dois pouvoir s'y faire mieux que ça. Là, dans la maison. Ouais, ça pourra aller. Je regrette surtout de plus avoir mes anciens copains. Ah oui, mais moi, je suis ton nouveau copain. Ouais, c'est vrai. Et donc, et ce Bernard, il continue de t'embêter Ouais, il s'est pas calmé. Il pense qu'à me casser la figure. Tous les jours Tous les jours. Je te laisse une minute. Pose ton sac. Tu sais pourquoi il te provoque Pourquoi Parce qu'il sait qu'il a rien à craindre de toi. Moi aussi, quand j'étais petit, il y avait des gens qui aimaient me taper dessus sans arrêt. Et ils se sont arrêtés que le jour où je me suis plus laissé faire. Et comment t'as fait Ils ont fini par se taire. 
Salut. Salut. Salut, maman. Salut, Neil. On t'a appris à te battre En gros. C'est toujours cet idiot de Bernard. Regarde, frappe-moi. Recommence. Regarde ça. Il faut toujours, il faut que tu ramènes les points au niveau du visage, ok Tu ouvres grand les yeux et tu me regardes. Recommence. Vise mes mains. Ah. Encore, encore. On m'a jamais donné de leçon. Impatiente pas et tu y arriveras. J'ai pas le temps d'attendre. Bernard me casse la figure tous les matins. Bon, alors écoute. Au moment où tu sens qu'il va te foncer dessus, tu lui envoies un grand coup en plein dans les valseuses. Alors tu le prends par ici, et puis d'un seul coup de poing, tu l'envoies au tapis. Tu lui en fous un sur la figure, et si tu veux être sûr qu'il se redresse pas, tu lui fous un grand coup de golasse sur la gueule. Wow. T'as compris Je te garantis qu'après, il remettra plus jamais ça. Neil, je te prie de rentrer et d'aller t'habiller. Maman Tout de suite oh. Allez, vas-y. Ouais. On va chez grand-mère dans moins de 20 minutes. Prépare-toi. Salut Salut Ça m'ennuie beaucoup que vous appreniez à Neil à se conduire de façon aussi grossière. Je l'ai toujours élevé autrement. Parfois, il faut savoir se défendre. C'est à moi de lui donner des conseils. Oh, ouais. Je <rire> suis désolé, j'ai dû me laisser emporter. Au revoir, Julie. Je suis désolé. Tom je sais que c'était dans une bonne intention. On se revoit bientôt, d'accord Ouais. Au revoir. Ouais. Je suis prêt, maman. Bien, allons-y. Grand-mère a fait une tourte aux pommes de terre, ça te va mmh, On va étouffer. Ça m'étonnerait, Glouton. Ici euh, Rien, je... Je suis venu surveiller la maison. <rire> Dans cette tenue Dans le peignoir de fil euh, Oui. Oui, oui, je sais. <rire> ah oui, oui, je sais qu'il... Il est parti. Qu'est-ce que Julie vous a dit Dit quoi Sur elle et moi. Non. Elle vous a rien dit <rire> Eh ben... Julie souhaite qu'une personne surveille les lieux pendant qu'elle est sortie. Et puis aussi... protège les enfants. Et qui est-ce qui vous a donné les clés Je vous ai expliqué ma présence. J'ai pas fait d'effraction. Si je suis ici, c'est que je vis avec Julie. Sortez ou je crie Et avec Nil. Non. Non, restez là, taisez-vous. 
Non, je vous en prie, taisez-vous, ne faites pas de bruit, non, taisez-vous, taisez-vous, je vous en supplie, taisez-vous, écoutez-moi bien, attendez que je vous explique, ne criez pas, ne criez pas, taisez-vous, non, 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 surtout je vous en supplie, ne criez pas, taisez-vous, voyons Rita, Rita, restez tranquille Rita, Rita Taisez-vous, Rita, Rita, Rita Non, ne criez pas, chut, chut, chut. Tu me manques, je t'aime, il faut que je te revoie, Phil. Maman, est-ce que Rita est là Je n'ai pas vu sa voiture. Peut-être que Rudolf est revenu à la maison Regarde ça, Rolly. Ah. Ah. De quoi la mâchoire Ça tu suffit, Nil. Arrête immédiatement. Oh, c'est juste pour s'amuser. J'ai de plus en plus d'admirateurs. Bonjour Rita, c'est moi. Où es-tu D'accord, tu viens d'apercevoir un mec avec qui tu voles déjà vers le Mexique, mais je suis inquiète. Si encore tu avais laissé un message. Rita, je t'en supplie, rappelle-moi. qui rôdait dans le jardin. Je voudrais que tu m'aides à fermer toutes les fenêtres. Qu'est-ce que tu crois qui va grimper sur la façade Neil, je ne plaisante pas. Lève-toi, j'ai besoin que tu m'aides. Sais-tu où elle est ta sœur Aucune idée. Holly Holly Oh, 
Polly Polly Oui, ma. Oh, ma chérie, je ne veux pas que tu continues à jouer toute seule ici aussi tard. Il est l'heure de redescendre. Laisse tes poupées Mais et il viens te coucher. Mais il est pas tard. Si, si. Et j'ai eu comme l'intuition que vous aviez envie d'aller au cinéma avec moi ce soir. Euh... Et j'ai appris qu'il y avait un cirque dans le quartier. Vous savez... Vous savez où il est Bon, ben, il vaut mieux que je m'en aille. Au revoir, ma chérie. Au revoir, ma chérie. Julie, est-ce que vous n'auriez pas un café Tiens, Julie. J'étais pas bien loin et j'ai eu le sentiment que vous auriez envie de, de sortir avec moi ce soir. <rire> ouais, 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 ouais. Salut, Neil. Ton garde du corps n'est pas là C'est pas mon garde du corps. C'est du pot qui se soit pointé, j'allais te casser la gueule. Je vais me rattraper. Fais gaffe <rire> <rire> Oui Salut. Bonjour. Je revenais chez moi et j'ai vu votre voiture garée devant la maison. Et... Je voulais savoir si ça vous dirait de venir au cinéma ce soir. Ah, c'est gentil. En toute sincérité... Disons que je tombe mal, c'est ça Oui, exactement. Je oh. suis très occupée en ce moment. Des ennuis Oh non, 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 il n'y a ah. rien de grave. Ça a l'air farfelu, mais... On dirait que le poisson rouge s'est mis à grandir tout d'un coup depuis hier, en une nuit. Le poisson grandit Oui, mais il a aussi changé de couleur. Je suis sûre que ce n'est pas le mien. Ah. Hmm. Ben, C'est peut-être votre amie quand elle est venue chez vous. Vous, vous l'avez vue euh, Non. Non. Oh. Mais... Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est venue C'est juste une supposition. Julie, allons au cinéma, c'est juste à côté. Non, sérieusement, merci de cette proposition, c'est gentil, mais autant y aller une autre fois. Je regrette, mais je dois aller à un rendez-vous. Julie, je ne voulais que vous dire bonjour en passant. Oh, sur le journal, je viens de voir qu'il y a un cirque dans le quartier. Tom. Vous voudriez y aller avec Tom. moi Tom, je vous dis que j'ai un rendez-vous. Il vaudrait peut-être mieux que qu'on ne se revoie plus pendant un temps. Julie, vous avez un café Non, Tom. Si Tom. Je vous en prie. Tom, je vous dis, enfin... Mais on refuse jamais un café. Non, ça suffit. Tom, je vous dis que je n'ai pas le temps de vous recevoir. Je vous en prie.
Il faut que je vous parle, ouvrez. Tom, je n'ai aucune envie de vous revoir. Oui, je sais, j'ai compris. Seulement moi, je voudrais vous revoir. Non, Tom. Est-ce que vous allez ouvrir la porte et me laisser entrer J'ai déjà répondu, Tom. Partez et ne revenez plus. Laissez-moi Non Non Julie Elle pourrait Non, pas du tout. C'est l'un des deux individus les plus étranges qui vivent dans le voisinage. Qu'est-ce qui t'amène Bien, j'ai pensé que c'était le meilleur moyen de te parler, puisque tu ne réponds pas au téléphone. Tu as téléphoné j'ai téléphoné tous les jours de la semaine et j'ai laissé un message. J'ai pas eu le moindre message. Pourtant, c'est vrai. Je t'en ai laissé un. Hein. Que devient ton ami Papa Ah, oh, salut les enfants. Ah, oh, ça fait plaisir de vous voir. Est-ce que tu reviens à la ah, J'en sais rien, je te le dirai plus tard. Salut. Papa. À la maternelle, on dessine, j'ai fait un portrait de Rodolphe. Et hey, papa, tu sais quoi à l'école, il y a un gars qui s'appelle ouais. Bernard et il veut me casser la figure tous les jours. Seulement ce matin, ni je, je lui ai donné un. Neil, s'il te plaît, tais-toi. Sois gentil d'emmener ta sœur, ton père et moi avons à nous parler. Tu me raconteras ça tout à l'heure. D'accord Ouais. Alors, que devient ton ami C'est terminé. Dans, dans la mesure où on peut dire qu'il qu s'est passé quelque chose. Parce que tu penses peut-être que je vais te croire C'est la vérité. Je n'ai jamais aimé personne d'autre que toi, Julie. Je te demande pardon. Non Tu n'as qu'à ressurgir, tu crois que les choses sont aussi simples Non, non, je, je sais que j'ai fait une bêtise monstrueuse. Tout ce qui me reste, c'est de souhaiter que tu me pardonnes. Que je te pardonne à zéro. Tu es prête à essayer. Oui. Je vais passer à l'hôtel. Je vais aller chercher mes affaires. Tu es d'accord Oui. Je veux que tu aies confiance en moi. Je sais tout ce que j'ai caché.
Ah Alors, c'est décidé, tu reviens ici Oui, bien sûr, bien sûr que je reviens. Je vais chercher quelques affaires et je m'installe pour de bon. Est-ce que je peux venir Qu'est-ce que t'en dis mmh. Je peux venir aussi, moi ben, Si tu veux, oui. Ben, je vous emmène. Tâchez de revenir vite. Ouais. À tout à l'heure, moi. Allez, vous habiller. À habillez. Vous n'auriez pas dû le reprendre. Il est indigne de vous. Qui est-ce qui a sauvé Oli de la noyade Hein Hein C'est moi. Vous ne le saviez pas Et c'est moi aussi qui ai dit à Neil comment il devait se défendre. Pendant ce temps-là, vous, vous mentiez. Écoutez, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que cette histoire je, je ne vous ai jamais menti, c'est insensé, Tom. Je, je, je vous ai vu quand vous m'incitiez à venir. Vous vous souvenez, vous m'encouragez, et en fait, moi, j'ai reçu votre porte en pleine poire. Ah, 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 non Revenez, non, revenez Julie Arrêtez Non, non, Une minute, écoutez-moi. Je me suis chargé de veiller sur vous, chez vous, pendant que lui, il était avec une autre femme. Vous le saviez, ça Est-ce que vous allez me lâcher Tâchons de rester calme. D'accord. Julie... C'est vrai, Tom. C'est vrai, j'ai eu tort. Je, je n'aurais pas dû le reprendre. Je n'aurais pas dû le reprendre. Vous n'auriez pas dû le reprendre. Seulement, c'est fait. Les enfants auraient souffert sans... J'aurais pu le remplacer. J'aurais pu le remplacer. Bien entendu, vous auriez pu... Oui, j'en suis sûre. Je ne doute pas. Que oui, j'aurais pu, mais... pu le remplacer. J'aurais pu le remplacer. Mais Tom, j'ignorais totalement ce que vous aviez fait. Je, je ne savais pas que... Je ne savais pas pour cette noyade. J'ignorais ah. également vos... les sentiments que vous aviez pour Oli et Neil et moi. Ouais. Qu Comment aurais-je connu vos intentions Si j'avais su... Bon. Ben, ça y est, maintenant. Vous savez tout. J'ignorais le choix que j'avais. 
Si, si, j'avais su que, que, que j'avais le choix, je, je n'aurais pas accepté qu'il revienne. Mais j'ignorais trop de choses. Vous, vous comprenez J'ignorais trop de choses. Ouais, ouais. J'ignorais trop de choses. Ouais. Oui, c'est évident. Dites-moi, Tom, si, si nous descendions, allons dans le salon, allons dans le salon, allons et quand, le quand salon. nous verrons Phil revenir, nous lui dirons que qu'il s'en aille tout de suite, qu'on n'a pas besoin de lui. Oui, oui, très bien. Ça vous ira Oui. Ça, ça vous ira Oui. Oui. Ça soit sur le divan Oui. On est mieux ici, hein ouais. Vous voulez... Vous voulez un verre Si on buvait quelque chose, ça, ça vous ferait plaisir Oui, oui, très bien. C'est une très bonne idée. D'accord. Salut Salut. Phil, il faut que tu t'en ailles avec les enfants. Et pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Et qui êtes-vous C'est Tom. Phil, je t'ai dit d'éloigner les enfants. Dites donc, vous, je ne sais pas qui vous êtes ni ce qui a pu arriver pendant mon absence, mais maintenant c'est moi qui suis là. Proche pas, c'est un malade, attention oh. Tom oh. Oh. Attendez Les enfants, relevez-vous. Relevez-vous. Vous m'avez menti, vous m'avez menti. Venez. Non. Deviens me faire confiance. Pourquoi est-ce qu'on ment Julie, attends Il est indigne d'être son mari. Vous êtes indigne des enfants. Oui. Pourquoi vous êtes revenu Vous êtes un bon à rien. Laissez votre tête collée contre la mienne. C'est ma faute. Je n'étais pas à la hauteur de vos espoirs. C'est ma faute. Pardonnez-moi, Julie. Pardonnez-moi.
Venez, mes enfants. Venez. Alors, Neil, comment ça va Où est ta sœur Elle est là. Papa, quand est-ce que tu vas revenir à la maison Je ne sais rien. Mais tu pourras me rendre visite à l'hôpital. Moi aussi, je pourrais. Oui, bien sûr, ma chérie.